హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రష్యా ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం గురించి మాట్లాడుకుందాం రష్యా నిన్ననే ఉక్రెయిన్ పైన యుద్ధాన్ని ప్రారంభించింది ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian president Vladimir Putin's Vladimir Putin Vladimir Putin Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address he said that Russia would bring in troops he told Ukrainian troops to lay down arms and go home any attempt to interfere with this Russian action would lead to quote consequences they have never seen after Russian troops were told to lay down their arms social media became a window into the new reality showing the impacts of what appear to be missiles being launched into Ukraine. అయితే ఈ వీడియోలో మనం శాంతి పేరుతో రష్యా తన బలగాలను యుద్ధ ట్యాంకులను ఉక్రెయిన్ లోని వేర్పాటువాద ప్రాంతాలకి పంపించడం గురించి యుద్ధం ఏ క్షణంలోనైనా రావచ్చన్న ముందు జాగ్రత్తతో ఉక్రెయిన్ తమ పౌరులకు ఇస్తున్న యుద్ధ శిక్షణ గురించి ఈ దాడిని ఆపడానికి ప్రపంచ దేశాల ముందున్న మార్గాల గురించి చర్చిద్దాం ఈ విషయాల గురించి మనం చర్చించే ముందు మనం గత కొన్ని నెలల నుండి జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలను చూద్దాం నవంబర్ పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజున మొదటిసారి ఒక సమాచారం ఈ ప్రపంచానికి తెలిసింది అదేంటంటే రష్యా తన సైనిక బలగాలను ఉక్రెయిన్ బార్డర్లో సిద్ధం చేసిందని అయితే ఈ విషయం గురించి ఎవ్వరూ అంత ఆలోచించలేదు పట్టించుకోనూ లేదు అయితే దీనికి కంటిన్యూయేషన్లో నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజున మరో విషయం బయటకు వచ్చింది అదేంటంటే రష్యా లక్ష మంది సైనికులని ఉక్రెయిన్ బార్డర్లో ఉంచిందని అంతేకాకుండా జనవరి రెండవ వారం నుండి ఫిబ్రవరి మొదటి వారం మధ్యలో ఎప్పుడైనా రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన దాడి చేయవచ్చు అనే మరో విషయం కూడా బయటకు వచ్చింది అంతేకాకుండా డిసెంబర్ నెల రెండు వేల ఒకటిలోనే యుఎస్ఏ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలకు ఈ సమాచారం ఉంది అందుకే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ రష్యాకి ఒక గట్టి హెచ్చరికను జారీ చేశాడు ఒకవేళ రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేస్తే రష్యాకు భారీ జవాబిస్తామని మరియు దీనికి రష్యా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని చాలా గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేశాడు అదే సమయంలో యుఎస్ఏ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని బయటపెట్టాయి అదేంటంటే తమ దగ్గర పక్కా సమాచారం ఉందని పదహారు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజున రష్యా ఉక్రెయిన్ పై దాడి చేస్తుందని ఇది అత్యంత విశ్వసనీయ సమాచారం అని చెప్పాయి అయితే అలా జరగలేదు దీంతో రష్యా వర్గాలు అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని చాలా అపహాస్యం చేస్తూ మాట్లాడాయి అమెరికా నోటికి వచ్చిందల్లా మాట్లాడుతుందని అమెరికా మాటల్ని ఎవరు విశ్వసించరని అంతేగాక మేము ఏమీ చేయకపోయినా మా పైన బురద చల్లడానికి మరియు ఈ ప్రపంచాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి అమెరికా ఇలాంటి అబద్ధాలు కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్తుందని అమెరికా వర్గాలను చాలా అపహాస్యంగా మాట్లాడరు ఇక్కడ మరో విచిత్రమైన సమాచారం ఏంటంటే ఒక రోజు తర్వాత అంటే సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజున రష్యా తన బలగాలను వెనక్కి తీసుకుంటుందనే విషయం బయటకు వచ్చింది డీ ఎస్కలేషన్ కానీ ఈ సమాచారం తప్పుగా బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం చర్చించాలి కొంతమంది నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం చైనా రష్యా పైన ఒత్తిడి తెచ్చి దాడి పదహారు ఫిబ్రవరి రోజు జరగకుండా ఆపిందని అయితే ఈ ఆపడం కూడా ఏదో లోక కళ్యాణం కోసం కాదు ఎందుకంటే బీజింగ్లో ఒలింపిక్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ ఒలింపిక్స్ ఆగిపోతే తన పరువు ప్రతిష్టలకు ఎక్కడ భంగం కలుగుతుందో అని చైనా రష్యా పైన ఒత్తిడి తెచ్చి పదహారవ తేదీన కాకుండా తమ ఒలింపిక్స్ పూర్తయిన తర్వాత దాడి చేయాలని సూచించింది మనకిది వినడానికి చాలా వింతగా ఉండొచ్చు కానీ ఒక విషయం ఆలోచించండి ఇరవై ఫిబ్రవరి బీజింగ్ ఒలింపిక్స్ అయిపోయాయి మరి ఇరవై ఒకటి మరుసటి రోజు ఇరవై ఒకటి రోజు పూతిన్ తమ దేశ మీడియాతో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు తూర్పు ఉక్రెయిన్లోని రెండు వేర్పాటువాద ప్రాంతాలను తాము ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర దేశాలుగా గుర్తిస్తామని ఈ రెండు ప్రాంతాల పేర్లు డొనెస్క్ అండ్ లుహాన్స్క్ ఆఫ్టర్ అ డే ఆఫ్ లాషింగ్ అవుట్ అట్ నేటో పుటిన్ మేడ్ అన్ ఎక్స్ప్లోసివ్ అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ స్టేట్ టెలివిజన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నెసెసరీ టు మేక్ అ లాంగ్ ఓవర్ డ్యూ డిసిజన్ టు ఇమీడియట్లీ రెకగ్నైజ్ ది ఇండిపెండెన్స్ అండ్ సావరంటీ ఆఫ్ ది డోనెస్క్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ అండ్ ది లుహాన్స్క్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఒకసారి ఉక్రెయిన్ దేశ పఠాన్ని చూద్దాం ఉక్రెయిన్ యొక్క నిజమైన సరిహద్దు యూఎన్ నిర్ధారించిన సరిహద్దు ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇవే తూర్పు ఉక్రెయిన్లోని ఆ రెండు ప్రాంతాలు లుహాన్స్క్ అండ్ డొనెస్క్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే డొనెస్క్ అండ్ లుహాన్స్క్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు వేర్పాటువాదుల చేతుల్లో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వ అజమాయిషి ఉండదు ఈ ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి కంట్రోల్ కూడా ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వానికి ఉండదు ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా రష్యా సరిహద్దుకు దగ్గరలో ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతాలను రష్యా ఆక్రమిత ప్రాంతాలని కూడా అంటారు ఇక్కడ మనం చరిత్రలోకి వెళ్తే రష్యా రెండు వేల పద్నాలుగులో క్రిమియాని ఆక్రమించింది ప్రతి సంవత్సరం లుహాన్స్క్ అండ్ డొనెస్క్ ప్రాంతాలు ఉక్రెయిన్ నుండి విడదీసి వేరు చేయబడ్డాయి 
రష్యా ఆ ప్రాంతాలలో వేర్పాటువాదులకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది అంతేకాకుండా రష్యా ఆ ప్రాంతాలకు తన మిలిటరీని పంపించి అక్కడ ఒక యుద్ధ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది అంతేకాకుండా ఒక కొత్త బౌండరీ లైన్ ఒక కొత్త సరిహద్దు ఆ ప్రాంతాలకు అప్పుడే గీయబడింది ఈ సమయంలోనే రష్యా అండను చూసుకొని ఈ వేర్పాటువాద ప్రాంతాల్లో డొనెస్క్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ అండ్ లుహాన్స్క్ పీపుల్ రిపబ్లిక్ అనే రెండు కొత్త దేశాలను అక్కడి వేర్పాటువాదులు ప్రకటించుకున్నారు ఆ తర్వాత రష్యా ఈ రెండు ప్రాంతాలకు చాలా రకాలుగా సహాయం చేసింది మిలిటరీ సపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆర్థికంగా సహాయం చేసింది కరోనా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చింది అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న ఎనిమిది లక్షల మందికి రష్యన్ పాస్పోర్ట్లు కూడా జారీ చేసింది ఈ ప్రాంతాల్లో పోరాటాలు ఆపడానికి మరియు శాంతి కోసం ఒక ఒప్పందం జరిగింది రెండు వేల పదిహేనులో ఆ ఒప్పందమే మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్ అయితే ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఈ ప్రాంతాలకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి ప్రత్యేక హోదా అదే కాకుండా కొంతవరకు స్వాతంత్రం కొంతవరకు ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వాలి అదే మనం నార్మల్గా మాట్లాడుకునే అటానమస్ స్టేటస్ ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఇక్కడ ఎలాంటి పోరాటాలు జరగకూడదు ఎలాంటి సైనిక చర్యలు జరగకూడదు ఎలాంటి ఆయుధ యుద్ధాలు జరగకూడదు ఎలాంటి ఆయుధాలు ఇక్కడ వాడరాదు మరియు వేరే దేశాలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళ అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు అయితే ఇక్కడే ఇప్పుడు సమస్యకి ఆర్జ్యం పడింది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రష్యా మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్లో ఈ ప్రాంతాల అంతర్గత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోనని చెప్పినప్పటికీ మళ్ళీ ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజు పుతిన్ తన టీవీ ఛానల్లో ఏమని చెప్పాడు రష్యా ఈ ప్రాంతాలను ఇండిపెండెంట్ దేశాలుగా భావిస్తుందని చెప్పాడు అంతేకాకుండా తన సైన్యాన్ని కూడా ఆ ప్రాంతాలకు పంపించాడు అందుకే దీన్ని ఇన్వేషన్ దురాక్రమణ అని అన్ని దేశాలు అంటున్నాయి పుతిన్ మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్ని తుంగలో తొక్కడంతో ఇప్పుడు యూరోపియన్ మరియు అమెరికాకి ఉన్న భయం ఏంటంటే పుతిన్ దీన్ని ఇంతటితో ఆపకుండా మొత్తం ఉక్రెయిన్ని ఆక్రమిస్తాడనే ఒక భయం వాళ్ళలో ఉంది ఇక్కడ ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన పాయింట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం అయిన తర్వాత ప్రతి ఆరు నుండి ఏడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రష్యా ఇదే విధంగా వేరే ప్రాంతాలపైన దాడి చేస్తూ వస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో క్రిమియాని ఆక్రమించింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో జార్జియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలను ఆక్రమించింది ఈ మ్యాప్ని చూడండి అబ్ఖాజియా మరియు సౌత్ ఒసేపియా అనధికారంగా రష్యా ఆక్రమణలో ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర ఇరవై శాతం జార్జియా దేశం రష్యా ఆక్రమణలోనే ఉంది అలాగే మోల్డోవా అనే ఒక దేశం తూర్పు యూరోప్లో ఉంది ఈ దేశంలోని తూర్పు ప్రాంతంలో ఉండే ఒక వేర్పాటువాద ప్రాంతం పేరు ట్రాన్స్నిస్ట్రియా ఈ ప్రాంతాన్ని వేర్పాటువాదులు ఒక ప్రత్యేక దేశంగా భావిస్తున్నారు ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా రష్యా తనలో కలుపుకోవాలని భావిస్తుంది ఇక్కడ కూడా రష్యా ప్రభావం చాలా ఎక్కువగానే ఉంది ఇప్పుడు చూద్దాం రష్యా తన సైన్యాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ దేశాల్లో ఉంచిందో రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి పర్మనెంట్గా తన ఆర్మీని ఉంచిన ప్రాంతాలు వీటిని వదిలిద్దాం ఈ నల్ల కలర్లో ఉన్నవి కొత్త దళాలు ఈ కొన్ని నెలలలో తీసుకొచ్చి పెట్టిన దళాలు ఈ మ్యాప్ని గమనిస్తే రష్యా ఉక్రెయిన్ని మూడు దిశల నుండి దిగ్బంధించింది ఈ మ్యాప్లో చూడండి రష్యా తన సైన్యాన్ని కేవలం రష్యాలోనే కాదు క్రిమియా టొనెస్క్ లుహాన్స్క్ ట్రాన్స్నిస్ట్రియా మరియు బెలారస్లో కూడా ఉంచింది బెలారస్ దేశం ఒక నియంత పాలనలో ఉంది యూరోప్లో ఉన్న ఏకైక నియంత పాలన ఉన్న దేశం ఇదే ఈ నియంత కూడా రష్యా ప్రభావంలోనే పనిచేస్తున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ గమనించాక ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఉన్న భయం ఏంటంటే రష్యా ఏ సమయంలోనైనా తన సైన్యాన్ని ముందుకు నడిపి ఉక్రెయిన్ని ఆక్రమిస్తుందని ఇక్కడ ఇంకో గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఏ దేశానికి ఏ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగానికి కూడా తెలియని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే రష్యా ఎంత ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తుందో ఎవరికి తెలియడం లేదు కొంతమంది ఏమంటారంటే ట్రాన్స్నిస్ట్రియా డొనెస్క్ మరియు లుహాన్స్క్ల వరకే వచ్చి ఆగిపోతుందని కానీ కొంతమంది ఏమంటారంటే లేదు లేదు రష్యా ఉక్రెయిన్ క్యాపిటల్ కీవ్ వరకు వచ్చి మొత్తం ఉక్రెయిన్ని ఆక్రమిస్తుందని ఇప్పుడు మనం రష్యాను దీని నుండి ఆపడానికి మిగతా ప్రపంచానికి ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇందులో ముఖ్యంగా మూడు ఆప్షన్స్ మనం చర్చిద్దాం మొదటి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఏమీ చేయకుండా చేతులు కట్టుకొని చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం కానీ దీనివల్ల ప్రమాదం ఏంటంటే ఒకవేళ ఇవాళ రష్యా ఉక్రెయిన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది అవకాశం వస్తే రష్యా రేపు కజకిస్తాన్ కూడా వెనక్కి తీసుకుంటా అంటుంది అలాగే మంగోలియా కూడా మా దేశమే మా సోవియట్ యూనియన్లోని ప్రాంతమే అంటుంది అలాగే స్లోవేకియా క్రొయేషియాను కూడా ఆక్రమిస్తా అని అంటుంది రోజు రోజుకి రష్యా పెరుగుతూ పోతుంది ఈ విధంగా ఆక్రమణవాదం పెరుగుతూ పోతే ఒకరోజు చూస్తూ ఊరుకున్న మనవంతు కూడా రావచ్చు అందుకే ఈ ఆప్షన్ అంతా కరెక్ట్ అనిపించడం లేదు ఇక రెండవ ఆప్షన్కి వద్దాం ఒకవేళ మిగిలిన దేశాలు అన్నీ కలిసి రష్యా మీదికి యుద్ధానికి వెళ్దామనుకున్నాయనుకోండి వాటి సైన్యాలను రష్యా మీదికి పంపి రష్యాతో యుద్ధం చేద్దామనుకున్నాయనుకోండి అది అత్యంత ప్రమాదకరం ఎందుకంటే మనంతట మనమే మూడవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆహ్వానించినట్లు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక మంచి పరిణామం ఏంటంటే ప్రపంచంలోని ఏ దేశాల
అందుకని ఉక్రెయిన్ మీద దాడి జరిగినా నాటో కూటమి తమ సైన్యాలతో డైరెక్ట్గా యుద్ధం చేయకపోయినా ఉక్రెయిన్కి రకరకాల సహాయాలు చేయొచ్చు ఎలాగంటే అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ ఇవ్వడం ఆర్థికంగా సహాయం చేయడం లాంటి విషయాలు ఎన్నైనా చేయొచ్చు ఈ కోవలోకి వచ్చేదే జర్మనీ చేసిన ఈ సహాయం జర్మనీ ఐదు లక్షల హెల్మెట్లను ఉక్రెయిన్ ఆర్మీకి ఇచ్చింది అయితే ఈ విషయాలన్నీ చూశాక ఒకవేళ రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన దాడి చేస్తే ఉక్రెయిన్ ఒంటరిగానే పోరాటం చేయాల్సి రావచ్చు ఇప్పుడు మనం రష్యా మరియు ఉక్రెయిన్ యొక్క సైనిక బలాలను పోల్చుకొని చూద్దాం ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో చూడండి రష్యా సైనిక బలం ఉక్రెయిన్ కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అలాగే ఫైటర్ జెట్స్ విషయంలో చూస్తే రష్యా పదిహేను రెట్లు అధికంగా ఫైటర్ జెట్లు కలిగి ఉంది అట్లాగే ట్యాంక్స్ విషయానికి వస్తే ఐదు రెట్లు అధికంగా రష్యా ట్యాంకులను కలిగి ఉంది దీనివల్లనే ఉక్రెయిన్ తమ వద్ద సరిపడ సైనిక అవసరాలు లేనందున తమ పౌరులను యుద్ధంలోకి వచ్చి నేరుగా పోరాడమని చెబుతుంది పౌరులకి యుద్ధ శిక్షణ నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తుంది ఉక్రెయిన్ దేశంలోని పౌరులు యువత ఈ దాడి తీవ్రతను భవిష్యత్ సమస్యలను వేరీజు వేసుకొని అర్థం చేసుకొని యుద్ధానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు చివరికి వారు పోరాడడానికి దేశం కోసం ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధపడుతున్నారు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు ఒకవేళ రష్యా దాడి చేస్తే ఉక్రెయినియన్ ప్రజలు చేతులు ముడుచుకొని చూస్తూ కూర్చునే రకం కాదు అందుకే చివరి వరకు పోరాడడానికి తమ దేశం కోసం ప్రాణార్పణకై ప్రాణాలను పనంగా పెట్టడానికి సిద్ధమైపోయారు ఒక అంచనా ప్రకారం ఒకవేళ అన్ని దేశాలు కలిసి రష్యాతో యుద్ధం చేస్తే యాభై వేల వరకు ప్రాణ నష్టం జరగవచ్చని వేల సంఖ్యలో ప్రజలు తమ నివాసాలను ఆస్తులను వదిలి వెళ్ళవలసి రావచ్చని దీనివల్ల యూరోప్లో మళ్ళీ ఒక రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ రావచ్చు అని అంతేగాక ఉక్రెయిన్ దేశం పరిస్థితి కూడా సిరియాలా మారిపోవచ్చని అంచనా ఈ ప్రపంచం సిరియా లాంటి పరిస్థితి మరోసారి పునరావృతం కావాలని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ కోరుకోవడం లేదు ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి మాట్లాడుకోవాలి అదేంటంటే రష్యా ఎవరైనా తమ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే అణుబాంబులు వేయడానికి కూడా వినకాడం అని చాలా గట్టిగానే హెచ్చరించింది ఇక మూడవ ఆప్షన్ కొద్దాం అదే ఆర్థిక ఆంక్షలు ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఆర్థికంగా దెబ్బతీయడం లేదా వాళ్ళ డబ్బులు రష్యా వాళ్ళ డబ్బుల పైన దాడి చేయడం ఇందులోని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం యూరోప్ యుఎస్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇలా చాలా దేశాలు ఇప్పటికే రష్యా పైన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించాయి to be deployed. The US and its allies coordinated a first round of sanctions against Russia over its troops. Ante kaakunda Russia inka munduku velthe inka aarthika aankshalu vidistamani hecharinchayi. Russian billionaires paina chaala aankshalu vidinchayi. Endukante ee deshalaku telusu Putin tanantata taanuga pedda niyanta kaadu ani. Putin ku Russian billionaire la prabhavaniki loan avutadani. UK aidu Russian bank lan target chesindi. UNO kuda deenini ee daadi ni kandinchindi. అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన అత్యంత కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు జర్మనీ విధించింది జర్మనీ నార్డ్ స్ట్రీమ్ గ్యాస్ టు పైప్ లైన్ సర్టిఫికేట్ని ఆపేసింది ఇది అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయం ఎందుకంటే జర్మనీకి యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ గ్యాస్ సప్లై రష్యా నుండి వస్తుంది ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయం వల్ల జర్మనీ తన సొంత గ్యాస్ సప్లైలో అంతరాయానికి రెడీ అయింది దీనివల్ల జర్మనీలో గ్యాస్ ప్రైసెస్ వేగంగా పెరుగుతాయని కొన్ని అంచనాలు చెబుతున్నాయి అందుకే ఆర్థిక ఆంక్షలు అంటే ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి అనుకున్నా ఎంతో కొంత మన మీద కూడా దాని దుష్ప్రభావం ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుకోవాలి ఏ దేశమైనా వేరే దేశానికి గుణపాఠం నేర్పడానికి తమ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని భరించడానికి ఎన్ని రోజులు సిద్ధంగా ఉంటుంది ఏదో ఒకరోజు ఆ ఆర్థిక ఆంక్షలు ఎత్తివేయాల్సిందే చూద్దాం ఈ యుద్ధం వలన భారతదేశానికి ఉండే లాభనష్టాల గురించి రేపటి వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం